Magandang umaga po sa bawat isa. I feel like uh, ako po ay secure dahil andyan na si Elder at <laughs> may uh, alalay po dyan sa harap. I thank the Lord personally for this wonderful day na tayo pong lahat ay magkasama-sama. Alam niyo, sadyang napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. God is really good. Totoo po ba na ang Diyos ay mabuti sa ating lahat? Amen? Amen. Alam niyo, kahit saan po natin tingnan, no? kahit ano po ang ating kalalagayan, kahit ano po ang ating sitwasyon, talagang napakabuti ng Diyos. Kaya alam niyo, nais ko pong bigyan ng treatment, ang isa pong talata sa scriptures, at gusto ko po sana na tayo pong lahat ay buhay na buhay. Sapagkat meron pong crucial na verse, often misunderstood, kaya ngayong, ha, ngayong umagang ito, gusto ko po bigyan ng isang marubdob na paliwanag Now, nais ko pong imbitahan ang bawat isa na ating pong tingnan muli ang ating one of our favorites. Isa po sa ating mga paborito na kiniklaim natin sa ating mga buhay. Nais ko pong basahin, if you would turn your Bibles, ang sabi po ng Philippians chapter 4, 6 and 7, I'm reading from the NIV, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, Present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Mga kapatid, sa umagang ito, nais ko pong bigyan ng pansin, at ito po ay binigyan ko ng pamagat na powerful word for the world. Alam niyo kung bakit? Sapagkat, Sino sa atin dito ang walang worry? Sino sa atin dito ang walang anxiety? Hindi po pwede na parang, ah, ako wala ako, ah, ah, ako ay uh, anxiety free or what. All of us, lahat tayo, ay merong tinatawag na pag-aalala. Alam niyo, kagabi, I had a, uh, had a joy of uh, expanding this with my, uh, yung mga anak po namin ay talagang iba na rin ang sitwasyon. May merong uh, seminary yung isa. Isa naman, may klase, may review. At um, sa araw ng linggo. And so I feel, I feel like, of course, uh, sa isang banda sad sapagkat uh, we're not used to that. Uh, uh, kanina na nag-start, uh, I was actually uh, medyo nahuli lang ng konting kapatid na peps. Uh, Uh, medyo nag tayo kanina. But life right now has become so complex. Napaka-komplikado na ng buhay ngayon. Naintindihan niyo po ba kapag sinasabi kong napaka-komplikado na ng buhay ngayon? Do, do, do you understand? Ibig sabihin, life is so complex today. Yung buhay noon, tsaka yung buhay ngayon, ngayon, may mga bagay na yung salitang kompromiso, yung salitang compromise, it can be used It can be used in a good sense. Marami tayong kinocompromise na kung saan ay dapat natin gawin. Ang ibig sabihin ng compromise ay ina-adjust, ina-ayos, sapagkat life is so complex. And so before we delve into this particular topic, gusto ko lamang sariwain, ito pong lingwahin ng ating Panginoong Jesus sa uh, The Beatitudes or The Sermon on the Mount. Not The Beatitudes, but The Sermon on the Mount. Sapagkat ang Beatitudes ay nasa loob ng, ng uh, Sermon on the Mount. Naalala niyo ba, ilang beses na inulit ng ating Panginoon ang issue ng tinatawag na anxiety, worry. Although kagabi, ang sabi ni Manaya, ang sabi niya, ang worry ay part lamang siya ng anxiety. Kasi hindi lahat ng pag-aalala ay pangit. May pag-aalala, okay? Kahit mga youth, kayo ay nag-aalala. Kahit mga, sabi natin, mga singles, kahit mga couples, kahit mga mothers and fathers, lahat tayo ay nag-aalala. Pero merong pag-aalala na deadly. Merong pag-aalala na ito yung ina-address sa atin ng Biblia na kung saan ay huwag mauwi doon sa direksyon ang ating buhay. Yes, life is so complex. Life is so full of questions. Meron mga pong sumulat na, na libro from Cambridge University. Ang su- sinulat niyang uh, libro ay nakwento ko na sa inyo noon. Uh, Living with Questions. Aba, nagkaroon ng sequel yung librong yon Living with Questions. Ang sequel, ang sumunod na libro ay Still Living with Questions. Hindi nawawala ang mga tanong sa buhay na ito. Ang sabi nga natin, although 
may mga tanong na dapat na ayusin. Do you remember yung sasudyante na kwento ko sa inyo last time? Abay, nagpa-counsel, meron pitong questions na kasulat. Nilagay sa bulsa at ang sinabi niya, ang unang tanong, okay? Pastor, ang seminary ba ay training ground or torture ground? <laughs> Yun ang sinabi niya, kasi dahil sa rules and regulations, dahil sa yung uh, disiplina sa loob ng seminaryo, aba yun agad, no? Pito. Tapos yung panghuli tungkol sa love life. Aba, pitong tanong, ha? Well, ang sabi ko sa kanya, uh, ang kanyang name ay, uh, ay uh, ano ba name niya? Ha? Caitlin. Yeah. Sabi ko sa kanya, ay... 30, worry over temporal things is unproductive. Unproductive. Oh, you tell me. Sabihin nyo nga sa akin, o kayo magkwentuhan tayo, hindi pa kapag ka nag-worry ka, nagiging unproductive ka sa life mo? Totoo eh. Napatunayan natin yan. Sino ba sa atin dito ang hindi nag-worry? Naging unproductive tayo sa ating buhay, hindi lamang sa trabaho, kundi mismo sa ating Christian life. Unproductive, ibig sabihin na unproductive. Ibig sabihin na unproductive, hindi ka na, hindi ka na nagbubunga. Hindi ka na marunong kumbaga mag, mag, uh, show ng graces o kaya ng, ng uh, virtues sa buhay. Nangyayari yun sa panahon natin ngayon. Nagiging unproductive na tayo. Worry over temporal things is unworthy of kingdom members. This, this is not good. Worry over temporal things is simply unnecessary. Ibig sabihin, hindi na kailangan, unnecessary ang pag-worry at ang pag-aalala. Mamaya, let me go down deeper, okay, in a short while. Baka kasi ibig sabihin, so nag-aalala ako ngayon. Well, wala namang problema yan. Okay, ano bang, ano bang inaalala mo? Ayan, ano pa ang mga pag-aalala mo? Pag yan siguro pinag-uusapan natin, nako. Na hindi tayo matatapos. Hindi tayo, hindi sapat siguro yung ating pagtitipon para matapos ang ating mga worries. Each one of us ay merong ganitong karanasan. Worry over future things is counterproductive. Kaya nga, sabi ni Manaya, sabi niya, ang pag-worry at saka anxiety, parang nakafocus siya sa tinatawag na future. Kapag ka nagkaroon ka ng panic attack, panic anxiety attack, ibig sabihin, that's in the present. Well, of course, sabi lang yan siguro ng, ng uh, mga observers, but worry over future things is counterproductive. Counterproductive. So, ibig sabihin, itong lahat ng ito kasama ng ating Panginoon, okay, ang nais ng Diyos ay makita natin kung ano ang kanyang kalooban para sa atin ngayon. Well, if I may ask you, why do people in the world Bakit ang sanlibutan? Alam niyo sa totoo lamang, talagang punong-puno ng pag-aalala na kung saan ang direksyon ay nauwi sa tinatawag na bad, bad kind of worry. Alam niyo kung bakit sapagkat ang resources ng mga di palataya for them ay hindi sapat. Imagine niyo para sa mga unbelievers, ha? tingnan niyo, ha? para sa mga unbelievers, at hindi lamang siguro sa kanila, pero mamaya ako nasabihin tayo, ang mga unbelievers kaya sila nag-worry sapagkat ang kanilang resources ay inadequate para sa kanila and they are fearful about the outcome. Okay? Why do the people of God worry? Tayong mga anak ng Diyos, bakit tayo nag-worry? Kanina, mga unbelievers, sapagkat ang kanilang mga resources ay hindi sapat. Okay? Yan ang iniisip, yan ang, nasa, yan ang laman. Pero bakit naman ang mga anak ng Diyos kapag nag-worry? What happens? Alam nyo ba kung ano okay, ang nangyayari? Ang nangyayari sa mga anak ng Diyos ay, when we worry, okay, here is the point, okay? Ang sabi ng Panginoon sa verse 30, O oh, you of little faith. Going back there. So they fail. You and I fail to exercise your faith and my faith. Kaya ito ang realidad. Teka, nasa mundo tayo na komplikado, punong-puno ng tinatawag na struggles and challenges and issues. Ang problema sa ating mga mananampalataya, we do not practice. We do not exercise our faith. 
Yun. Sa mga unbelievers, they just see everything na hindi sasapat ang mga bagay na ito. Kaya sila nag-worry. Pero sa mga mananampalataya, we have God in our lives. Kaya lang, magbibigay ng difference pala, magkakaroon ng pagbabago ang lahat-lahat sa mundong ito when we exercise our faith. Kaya dito ko nakita itong classic uh, two verses na ito, na itong verse na ito ay para sa buong mundo. And of course, isang lesson sa ating lahat bi- bilang mga mananampalataya. Now, I have three points to explore. No? Alam niyo, one of these days, uh, habang nag-uusap kami ni Manaya, ang sabi ko, ang sabi ko uh, M, uh, can we think of, let's say, a ministry na pwede natin gawin at uh, share ko rin kay Elder? Alam niyo, pag sinabing mental health, gustong-gusto ko sa Tagalog, lusog isip. Kinakailangan ng bawat isa ng ating kaisipan ay may kalusugan. Tama? Kailangan natin lusog isip. We need Okay, each one of us, kinakailangan natin ng mental health. And that's the issue right now. Maaring sa mga believers, ang issue ay, it's not just about mental, but it's about spiritual aspect ng buhay. Kaya alam nyo, lahat tayo ngayon, alam na alam ng Diyos kung bakit niya sinabi sa Matthew chapter 6, ang lahat ng mga nangyayari sa ating mga kaisipan. Kaya mga Christians, okay, alam nyo ba na merong, uh, merong term, no? We are not to be worry warts. Worry warts. Ang ibig sabihin, hindi dapat tayo na parang uh, characterize ang ating mga buhay ng tinatawag na, na pag-worry sapagkat meron tayong Heavenly Father, meron tayong Ama who knows exactly what we need. God, the one who loves us and truly desires to provide for our needs. Gustong gusto ng Diyos yun. The one who is so powerful enough to always accomplish what He desires for you and for me. One who is truly wise enough to always give us what is really best for us. The problem is... Yung ating responsibility and that is in the exercise of our faith. Mga kapatid, at this early, let me say this. God is not in the habit of blessing empty minds. Yan ay paulit-ulit kung sinasabi. God is not in the habit of blessing empty minds. Kung gusto natin na meron tayong tinatawag na blessing in the midst of this complicated life, Ah, mga kapatid, hindi po pwedeng walang tinatawag na exercise of faith. Hindi po pwedeng walang tinatawag na exercise of our, our uh, faculty, the totality of our humanity as Christians na kinakailangan nating tingnan. The problem is, problema natin ay hindi tayo sanay na mag-isip ayon sa isip ng ating Diyos. Punong-puno tayo, we are so preoccupied by the things of this earth. Kaya pala ang kausap ng Panginoon, alam niyo sa totoo lang, hindi natin kailangang mamuhay sa worry. Pastor, kung, kung alam mo lang, of course I know, of course we know, nandyan yan eh. Nandyan yan. Hindi po pwedeng mo mawala yan, nandyan yan. Ibig sabihin, lahat tayo, hindi naman ito parang sabihin na, ah, iba ako. Ah, ako, pastor, iba. Ah, Pastor, walang sinabi yan sa akin. Ano to? Minsan, alam nyo ba, pwedeng lumabas din yung ating ego, yung ating pride, na parang sinasabi natin, ako lang nakakaranas nito, even to the point of making our decisions bad because we don't want to listen to the Word of God. Napakaliwanag now. First point. I have three points. Now, first point. Tingnan nyo po ang verse 6. Do not be anxious about anything. Meron pong twofold, but in every situation, ang sabi dyan, but in every situation, by prayer and a petition, with thanksgiving, present your requests to God. Meron pong twofold command. Dalawang utos ang sinasabi ng verse 6. Number one, the first command is a prohibition. Ang unang command ay, ano sa Tagalog ng prohibition? 
Prohibition ay pagbabawal. Tama? Prohibition. You are prohibited, okay, to do that. Pinagbabawal na tayo po, okay, ay magkalat dito sa lugar na ito. First is prohibition. Now, tingnan niyo po. Ang sabi siya, do not be anxious about anything. Ito na, let's go deeper to the subject of worry and anxiety and so on. It means, anong ibig sabihin ng pagiging anxious? It means to, eto na, it means to be troubled. Ikaw ay troubled. Okay? Ikaw ay balisa. Tama? Ikaw ay balisa. You are upset. Kapag ka pala ang pag-aalala ay naging bad na, ikaw ay troubled na. Ayan, troubled. Ibig sabihin, hindi ka na nakakaisip ng, ng, ng responsible. Hindi ka na nagiging responsible thinker. Ayan. Nakaka-apekto na yan sa iyong buhay. Kaya pala, even in our physical aspect, kapag ka ang tao pala ay nag-aalala ng husto, anong kalimitan na karamdaman physical? Alam natin yan? Ano yun? Di ba nakakaranas? Uh, at least, right? Maari. Tiyan, ulcer. Alam mo, minsan na-observan ko si Kay. Sabi ko si Kay, kaya natitense kapag ka nandito siya sa MCBC. Kapag kunyari mag-practice o kaya ganito. We're not yet sure. Pero alam ko na maaring nasa-stress, naaring nag-worry, maaring, di ba? Pupwedeng mangyari yun. Okay? Pero alam mo yung sabi ng pastor, pakisabi naman po sa choir, hindi pa ako makakapunta, hindi po kaya... Okay, wala kang alalahanin. Okay, si Brother JM, nariya naman para humalili sa iyo. So kapag ka ikaw ay nag-worry at ikay dumating na sa tinatawag na uh, bad direction, now you are troubled. Tingnan nyo, ah, you are troubled. You are upset. You are fretful. You are fretful. Ayan na. So ibig sabihin, tingnan nyo, ah, nag-aalala ka na ng hindi maganda. Okay? Paul is prohibiting us from going to this direction in response or as a response to this complicated life. Kung yan ang magiging response mo, itong uri ng pag-aalala na ikaw ay troubled na, ikaw ay upset na. O, tinan nyo, mga magulang, minsan alam nyo, nahalata tayo ng ating mga anak kapag tayo ay upset, kapag tayo ay troubled, maaring bilang mga magulang, tayo ay nakakaranas ng pag-worry. Remember, okay, hindi ba't kanina uh, sa ating intro sa Matthew chapter, chapter 6, si Jesus mismo ang nagsabi, worry is worldly. Okay? Yan ang, yan ang, yan ang karakteristik ng mga di mananampalataya. Not because, okay, sila'y di mananampalataya, kundi ito mismo ang nature ng tao sapagkat hindi makakope sa kanya limited talaga sa totoo lang. Oo, totoo. Kaya lang, ang pinagkaiba natin ay sa gitna ng complications na ito, God wants us to have the upper hand. War is worldly, ang sabi ng Panginoon. It is unproductive. It is useless. And so the Apostle Paul responds by saying, wag mag-worry. Yan ang una. Wag. Prohibition. Number two. Number two is permission. Now, tingnan niyo po, this is lovely. This is actually uh, such a treasure. Ang second ay, ang sabi, do not be anxious. Tatandaan natin, ngayon, pagka war yung pinag-uusapan, lahat tayo, sabay-sabay natin iisipin ito. But in every situation, ang sabi dyan, ang sabi po dito ay permit. The Greek text, okay, ang sinasabi ay permit your requests to be made known. Alam nyo, tama pala, elder, tama pala yung ginagawa natin sa prayer meeting talaga. Alam nyo ba pagdating ng prayer meeting, kung sino man ang naroon, okay, free to say, Pastor, pakipag-pray naman po yung ganito, napaka-specific. And then, sometimes elder, myself, o kaya kung sino nandun, we pray for that specifically. Mga kapatid, ang konteksto ay, permit your requests! Hayaan mo na yung request mo be made known. Question, what is a request? 
Alam nyo, prayer request. Ang tanong, what is a request? I want you to understand this, beloved. It is something inwardly desired that is outwardly requested. Talagang ito ang iyong ninanais. Sino ba naman ang walang request? Sino ba naman ang walang ninanais, walang kahilingan sa Tagalog? Meron ka bang kahilingan ngayon sa panalangin? O alam nyo kung alam nyo lang may nagsulat nga na libro, Lord, please listen to what I do not say. Sapagkat Panginoon, alam na alam mo ang, ang nilalaman ng aking puso. Pero ang sinabi dito, permit your requests to be made known. In other words, ang sabi dito, it should be brought to God in such a way that you are expressing it. Mga kapatid, alam nyo ba? Ito tanong ko. No? I'm not saying that you have, to, you have to cry. Sino sa atin dito ang talagang lumapit sa Panginoon at sinasabi, Panginoon, please, this is my heart's desire. Ang ibig sabihin dito ay sa Diyos mismo. Of course, we can share our, our, our prayer request. Uh, kapatid na perhaps, can you pray for me? We do that. Pastor, pakipag-pray nyo po. Elder, pakipag-pray nyo po. Deacon Manny, pakipag-pray nyo po. We do that. Pero alam nyo ba ang ibig sabihin dito? Don't keep the thing. Don't keep that thing bottled up inside. Meron tayong mga unspoken requests na kung siguro ay kung tatanungin tayo isang bagay na kapag yan ay natatouch, yan ay na, 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 bibigyan ng pansin talaga namang it affects us. Don't keep that thing bottled up inside. Don't express it just to other, just to other people. What? Okay, ibig sabihin, give it full expression, but to the one who alone can help us. Ano ang iyong prayer request ngayong umaga? Ano ang nilalaman ng iyong puso? Mga kapatid ngayon, Pwede tayo mapanatag sa harap ng Diyos, Lord, I have this request sa aking buhay. Pansinin niyo, yung mga unbelievers when they are threatened by circumstances, nagiging fretful to the point of what? Nagkakasakit. Ganun din naman tayo. Pero ang, ang, ang point ay, ang solution dito ay, stop worrying about it Okay? And pull yourself together. Get a grip. Okay? Ang ibig sabihin ay, hindi lamang yung isang alcoholic, sabihin natin na stop drinking, and then that's all. Okay? Maging mature ka, get a life, grow up. Hindi yun eh. Kundi ang point ay, merong permission, hindi lamang prohibition, but merong permission. God, okay? God is at work. Okay? He is that person who is controlled by that addiction, he is under its do, uh, dominion, hindi niya kayang magbago, talagang completely paralyzed ang taong walang Kristo sa kanyang buhay. It would be easier for water, for that water to spill, sapagkat pwedeng, pwede siyang mawala sa sarili, pwedeng makalimutan niyang lahat at tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng isang desisyon na hindi maayos. Mga kapatid, yan pong klaseng approach ng mga walang Kristo sa kanilang buhay, yan po ay napaka-dangerous. Sapagkat pinapakita po natin dito, kapag ka ganun, o oh, ayusin mo na, magbago ka na, okay? Tingnan nyo, magbago ka na. Parang lumalabas na may kakayanan yung tao na baguhin mismo ang kanyang buhay apart from the grace of God. No. Hindi, yan, hindi rin yan miso yung pagpipigil. It's not about repression. Ibig sabihin po dito ay, in doing God's way, kung merong laan ang Panginoon sa ating mga buhay, ang Diyos ang siyang aalalay sa atin at merong ipapagawa ang Panginoon sa atin. Yan ang nais nating tingnan. And that leads us then to verse 6 again for our second point. Ang makita natin, ang sabi ay, but in every situation, by prayer and petition, 
with thanksgiving, present your requests to God. So, tingnan natin saglit, no? Tingnan, bakit sinabing prayer? Bakit sinabing, bakit sinabing panalangin? Itong, itong idea ng panalangin, okay, is any, in any form of reverential address to God. Ang ibig sabihin ay, it means it is also worshiping and adoring God in approaching the Lord. When you have a problem, hindi agad-agad nasasabihin na, hmm, kaya ko to, o kaya dapat mawala ito, ganito. Kapag ka ikaw ay merong Kristo na sa iyong buhay, ia-approach mo ang iyong sitwasyon sa pamamagitan ng attitude na ano, ibang-iba. You have that kind of prayerful attitude. It is also important to notice that Paul is differentiating here between prayer and supplication. Here, prayer, his concern is that we come to God first. We come to God first before anything else. Yung attitude nga eh, yan ang gusto i-develop, yan ang gusto i- na, na isa i-develop ng Panginoon sa Yung attitude niya, it's always God. God first. Panginoon, ano po ba? Ano po ba ang, ang inyong nakikita sa bagay na ito? First, instead of getting all, okay, caught up in anxiety and your own sabihin nating kaparaanan sa buhay. We come near to God. Tinayo, we come near to God in prayer and praise. Ibang attitude, no? Alam niyo, yan din po ay naipapakita natin sa ating pang-araw-araw, an attitude of adoration, worship, and humility. I-approach natin, i-present natin, permit your requests to be made known. Pero, in prayer, Ibig sabihin, parang ikaw ay uh, tinatansya mo ng husto, isinasaalang-alang mo. So you and I come into the presence of God and we take time to become conscious of that presence in prayerful attitude. Now, the idea of supplication here, yan po, no, is the portion of our prayer where we begin the process of petitioning God, asking of Him of making our requests known to God. Tingnan niyo po, this is when we begin to take particular things to God. We begin to mention our own concerns and the particular needs that we have. So yung prayer, attitude muna, attitude na sumasamba, okay, may pakumbaba, nanala, nanalang, uh, isinasaalang ang sarili sapagkat ang Diyos ay sovereign, ang Diyos ay siyang dakila sa lahat, hindi sino, kung sino-sino ang ating nilalapitan, kundi ang Diyos. Alam niyo, petitioning, supplication, you begin to mention specific things. To supplicate means to petition or to entreat or to appeal or to implore or to plead. Right now, do you have any supplications? Meron ka bang ini-entreat? Meron ka bang ini-entreat sa Panginoon? Meron ka bang ini-implore sa Kanya? Sa Tagalog, meron ka bang inaapila? Yan ang lingway. Imagine niyo kapag ka, di ba? Kapag ka halimbawa, ang mga uh, umaapila, no? Ang mga, ang mga lawyers, ang mga, ang mga tao na gustong iapila, anong ibig sabihin? Gusto nilang bigyan ng maraming pagkakataon na ito ay makita ng sa Lord, Panginoon, please, I, I want to have this petition. This is probably what is motivating us to pray more often than not because we have, tingnan yung mga kapatid, we have legit needs to bring before God. We have legit needs. <clears throat> Kaya lang minsan, kitang-kita na ng Diyos, eh, no? parang sinasabi ng Panginoon, anak, gusto ko talagang marinig sa iyo yung pinaka-legit na needs mo. Gusto ko talagang marinig from you kung ano ang gusto kong makita mo, ang pangailangan mo. He said, that's it. Have you been there? Nakarating ba kayo sa ganun sitwasyon? 
naranasan ba natin na i-entreat ang Panginoon at i-apila? Pero alam niyo ba, dahil Diyos ang ating kausap, mamaya, dad, dad, dadaanan ko yon. Iba, kahit na nag-aapila tayo ng husto, dahil tayo ay mananampalataya. Ano man ang magiging sagot ng Panginoon sa ating apila, ay hindi na rin magiging malayo mismo sa hangarin ng ating mga buhay. Okay, hang, hang on ha? Okay, hindi lamang prayer, hindi lamang supplication, but thanksgiving. Thanksgiving, the expression of gratitude toward God for all of His benefits. Sa totoo lang, sabi nga natin, ang dami nating pwedeng ipagpasalamat ngayon sa Diyos. Ang daming pwede nating ipagpasalamat. Count your blessings. Name them one by one. God is truly good. But He has truly been good to us personally. Kaya pala kung isipin mo lamang yung mga bagay na yun, dapat hindi ka ganyan na parabagang ang buhay mo eh, hindi naging mabuti ang Panginoon sa buhay mo. Sa ating mga decisions, dapat hindi tayo ganito. Mga kapatid, think about this. We should gladly render thanks. Ang sinasabi dito yung Apostle Paul, in this context, we are being told that it is most important to keep in mind past mercies of God. Past mercies when asking for new ones. Mga bagong hinaing, the mercies of God. And sabi na Romans 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, with your eyes wide open before the mercies of God. Ano yun? You go back from chapters 8, 9, 10, and 11 of the book of Romans, and you will see the vastness of God's grace. Yung pala yun. So, this is critical for you. Don't think that you can make your requests known, tina nyo ah, with a grudge, with a grudge against God in your heart. Merong kang sama ng loob na parang, Lord, kasi meron akong desire, meron akong prayer request, pero hindi mo sinunod. Kaya Panginoon, lumalapit ako. Pagka daw yan ay hindi mo sinetal sa iyong puso. You see, tina nyo ah, this is about acknowledging the past graces of God for new, new needs, new requests. O kaya mga panibagong naisin natin sa buhay, kapag hindi natin sinasettle, alam niyo sa isang bata, Philippians, another one, do not murmur. Ang pagmamurmur pala ay pagpapakita ng displeasure sa ating Panginoon. Kapag ka pala ang buhay mo, para bang ikaw ay bitter, ikaw ay hindi masaya, ikaw ay nagsa-struggle na parang naapektuan ang lahat sa buhay, na umiikot na lamang yung puso't kaisipan sa sarili, you have become bitter. At yan ay lumalabas sa puso mo na baka merong kang grudge sa Panginoon, baka merong kang tampo, baka merong kang isang rebellious attitude. Kaya pala sinabi ng ni Apostle Paul in the book of Philippians, uh, Exodus 31. Kaya pala nandun, no? ay napaka-powerful pala ng kasalanan ng mga Jewish people na sila'y nagkaroon ng murmurings and, and grumbling sa kanilang puso. You cannot be harboring a root of bitterness in your heart or complaining spirit or a grumbling heart when you approach God. Ibig sabihin, oh, parang sinasabi ng Panginoon, tingnan mo itong anak kong ito, lumalapit sa akin, pero tinitigasan niya yung kanyang puso kasi nagtatampo sa akin dahil hindi, niya, hindi ko daw sinagot yung kanyang panalangin before with thanksgiving. Kapag ka pala may thanksgiving, mga kapatid, ipinapakita ng Diyos sa ating mga buhay na kahit minsan, na kahit kailan, hindi nagkulang at hindi naging mabait ang Panginoon sa ating mga buhay. Have you experienced that? Lumalapit ka sa Panginoon, pero ikaw ay merong, merong blurry eyes. Kasi nga, Eh Lord, hindi mo naman ako sinagot, pero 
I have to come. I have to pray. I have to come before you. You settle it first. The third point. Merong tinatawag na comforting promise. Look at verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Now, listen to what this verse does not say. Tingnan pa, tingnan nyo, ispat nyo po kung anong pinagkaiba. Mag, mag, maglalagay po ako, magbabasa po ako, babasahin ko to, pero magdadagdag ako, sabihin nyo sa akin kung may mali. Okay, listen, eto na. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and then He will surely give you your requests and your anxiety will be revealed, will be relieved. May mali o wala? Sino nagsasabing parehas lang? Walang, walang difference sa asang kamay. Sino nagsasabing meron? Ay, wala lahat. Parang, parang wala akong kasama. Di, ala, alam kong nag-iisip kayo. Ulitin ko, ulitin ko, ha? Ulitin ko, isa ba? Parang binasa ko lang yung text eh. Pero tingnan nyo ito. Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And then, He will surely give you your requests and your anxiety will be relieved. Sino, sina, sino nagsabing walang pinagkaiba? Taas ang kamay. Walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba. Taas ang Sino may sabi, may pinagkaiba? The Bible does not say this statement. Alam niyo ba kung bakit? <clears throat> Hindi sinabi yung dinagdag ko, and then He will surely give you your requests and your anxiety will be relieved. Hindi yun. Hindi yun, mga kapatid. Ang sinabi dyan, and let, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya pala, maling-mali, yung, yung quotation na minsan ay ganito ang interpretation. I can actually inter- interpret this quotation. Pinag, uh, dinis na, na, na natin to ni Elder. Prayer changes things. Prayer changes things. I can say, pwede nating sabihin oo at pwede nating sabihin mali. Mga kapatid, kung ang quotation na yan, ay parang sinasabi mo, basta pag, pinalang, pag pinalangin mo at sinsero ka, expect na agad na yan ay bibigay ng Panginoon sa iyo. Mali. And so therefore, in one sense, prayer does not change things. O ano naman ang, ano naman ang positive, ano naman pag sinabing totoo? Prayer changes things. Well, it's because of our human responsibility that the more we pray, the more we pray. Pray ka ng pray ng pray. Ang sabi ng Psalm 37 verse 4, Delight thyself also in the Lord and He shall give thee the desires of thine heart. Habang sa tagal ng pananalangin, para bang sinabi mo, Panginoon, sige na nga po, Panginoon, yung pong gusto mo lang ibigay mo sa akin. Ah, nasanay, natuto tayong manalangin. The comfort that Paul speaks of in this instance is not to be found in receiving answers primarily to our requests. Huwag tayo magduel doon na kapag ka binibigay ng Diyos, na kapag ka tingin mo at totoo naman na binibigay ng Diyos, eh, Pastor, binigay ng Diyos eh. Kampante na ako. No. Hindi talaga doon tayo magduel. Mga kapatid, you see, that's the point. Okay? Ang point po dito ay here is the sobering truth that the Bible does not always promise that your circumstances will change when you pray. Panginoon, alisin mo ito sa akin and then the following day you would expect wala ka na dyan. Hindi. 
hindi dapat natin itreat ang Diyos na parang ating little genie, na para bagang your wish is my command, something like that. Kapag sinabi mo, gagawin agad ng Diyos, hindi. Mga kapatid, this is very clear. What is being promised, listen, what is being promised here is far better for the promises that our hearts and our minds will be guarded by God's peace in the midst of those difficult circumstances in life. Na kahit na ikaw ay nag-aalala in the bad sense, even, pero wag naman sanang dumating doon sa bad direction na yun. You struggle, we struggle, I struggle, you struggle, we struggle with that. Pero mga kapatid, makakaasa tayo that the God of peace will protect us from going to that bad direction of pag-aalala. Kanina lang, di ba? Um, Siyempre, alam mo, pagka na dyan na tayo dumating na, kamusta, and so on, many of us are thinking about, we're thinking about, nag-aalala tayo, about our health, and so on. And of course, marami tayong mahal sa buhay na nasa. Mga kapatid, tayong maanak ng Diyos, okay lang na mag-alala, pero wag na wag mong tatanggalin ang God sapagkat the God of peace will guard you even in those trying moments ng buhay. So the trial will probably not go away immediately. Hindi siguro ito lalayo sa atin. Kaya sinabi ni Apostle Paul sa Corinthians, sabi niya, I have besought the Lord three times. Tatlong beses niya sinabi, Lord, tanggalin mo naman itong thorn in the flesh, tanggalin mo naman ito, Panginoon, pero hindi niya tinanggal. Pero mga kapatid, the God of peace will be there for you for us to understand peace of God may difference between peace with God but the peace of God, ito po mismo ang kanyang character that is the peace of God that the Apostle Paul is referring is that God will abide with us in perfect peace. Kaya palang sabi ng psalmist though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for thou art with me. Ang sabi dyan ng surpassing understanding, it is a continuous action. If, ibig sabihin, to surpass, to be superior, okay, to rise above itong peace na ito, pagkatapos at sa gitna ng ating mga karanasan, may mas higit pang karanasan kesa sa doon sa ating mga alalahanin. It, it is this peace of God in the midst of trial that we can personally experience and even enjoy and even rejoice in. Why? Because this is the peace that passes all understanding. Kaya pala, yung mga unbelievers nagtataka, ba't kayo mga Christians minsan nakukuha nyo pang mag-rejoice? Ang sabi ng Philippians, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Bakit? Because of this. And then ang sabi ng last phrase, guarding our hearts and minds. This is the glory, glorious result of this peace. I feel for what's happening today with Atinena Elder, Hindi naman kayo sa atin. Ati Nena is actually, uh, siya ay nagsistruggle. But you know what? Narinig ko na napakatindi ng assurance ng Ati Nena. Tama, Elder? Parang si Timothy Keller, nung nakwento ko sa inyo, sabi ni Timothy Keller, sabi, sabi ng mga anak pa, Dad, we pray that you will stay a bit for us. Ang sabi ni Timothy Keller, I want to see Jesus. Gusto ko na siyang makita. Mga kapatid, guarding our hearts and our minds. The, the understanding in the New Testament, the Greek word for God is a military term. Listen, that pictures soldiers standing on guard duty at the entrance to a city. Nakita niyo ba yung unknown soldier? Elders at ngayon sa Washington DC, right? Yung unknown soldier, 24 hours, nagpapalitan lang kahit mag-snow, kahit matindi. Nam- nam- nakita niyo yun? Talagang yung cadence, talagang ibang klase. Hindi, hindi nawawala, sa totoo lang. 
kahit bumagyo, kahit anong, anong, nandun. Ibig sabihin, guarding that city is the idea, idea here. As long as they are on guard, tignan nyo, nothing, nothing will get past them. Ganito ang sinasabi dito ng Panginoon, God standing as a sentry on our anxious thoughts na hindi niya tayo hahayaan na bumigay sa buhay na ito sapagkat alam ng Panginoon na tayo ay nagtitiwala sa Kanya, tayo ay umaasa lamang sa Kanya, hindi makakapanaig ang mga bagay na ito. Every time we close, ang sabi natin sa ating worship, now unto Him that is able to keep us from falling and to present us faultless hanggang tayo ay magkikita muli. Pang- pananatilihin ng Diyos, pangangalagaan niya tayo na hindi tayo mawawala sa Kanyang paningin at sa Kanyang pagbabantay. Oh, what a powerful text. With this guard on guard duty, they have no way of access. Ito pong mga bagay na ito sa ating mga buhay, nandyan lang sila pero hindi sila mananas, hindi sila pwedeng manamantala, hindi sila pwedeng mag-take advantage because the God of peace is the one guarding us nakasubaybay, nagbabantay sa ating mga buhay. Let me close with Psalm 37. When Isaiah 26 verse 3, You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Take this to heart, mga kapatid. Huwag na huwag natin kalimutan itong two verses na ito na sana ngayon nagkaroon ng malalim na pangunawa sa ating lahat. And then Psalm 37 Fret not yourself because of evildoers. Be not envious of wrongdoers. Huwag kayong maingit, for they will soon fade like the grass and wither like the green herb. Yan ang sinasa. Fret not. And then verse 7, Be still before the Lord and wait patiently for Him. Mga kapatid sa umaga ito, With all that we have right now and all the struggles that we have, life can still make a difference and we can still enjoy and we can still be a powerful witness for the Lord Jesus. Ang worry ko lamang ay kung meron sa atin dito ang walang Kristo sa kanyang buhay. Nawa ang matutunghaya natin ngayon the administration and the celebration of the Lord's Supper will cause us to think kung wala tayong Kristo sa ating mga buhay, the complications of this life will remain and sometimes they can bring us to the dead end without hope and without future. Kung wala si Kristo. Lord, thank you so much. Bless, Lord, even the celebration of our Lord's Supper for your glory and honor. In Jesus' name, amen. Ang mensaheng ating narinig is a pathway to our celebration of the Lord's table. The message gives us the moment to prepare our hearts to realize the goodness of our Lord. Now, in a world that is only giving us worries, troubles, and anxieties, the beauty of being a child's God is that we can uphold God's promise to us. That we can deal with it because of our relationship with Him. Let us all stand up and may I request the good money and uh, the other leaders to come and assist me in the administration of this celebration of the Lord's table. But before we proceed again, this is a reminder to us that every month we celebrate the Lord's table because it is a special celebration. 
it is a serious expression of our faith and belief in our Lord Jesus Christ. It is responding to his instruction given to us 2,000 years ago. This is serious and therefore we must prepare ourselves in a serious manner. Let me read to you 1 Corinthians chapter 11. How are we to prepare ourselves? Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let the man examine himself and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you and many sleep. Sinabihan tayo na hindi tayo dapat mag-participate ng hindi prepared ang ating mga puso. Ang preparation ng ating mga puso ay ating kausapin ng Panginoon at ihain natin sa Kanya ang ating puso. Tayo humingi sa Kanya ng kapatawaran. Kung mayroong kasalanan sa buhay natin na hindi natin maiwasan, hindi natin mabitaw-bitawan, at ito ay pinipilit lang natin itago sa ating sarili, you're wrong. Because God can see everything that is happening to you and I. There's nothing that we can hide from God. Deal with it. Bring it to God. We heard it from the message today. Okay, in silence, those of us who are participating in this celebration, then bring your hearts to God. Those who are not, still, bring your hearts to God. Bring your hearts to God. Let's pray. Heavenly Father, dalangin namin na sa aming ala-ala ng iyong kabutihan, sa ala-ala ng iyong sinambit na instruction about this celebration of the Lord's table, tulungan mo na ang bawat isa na narito ngayon ay maging handa sa celebration na ito. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang mensahe ng celebration na ito ay pinas over mo ang aming mga kasalanan by way of the blood offering of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ. At the moment na wala kaming kapag-asa, wala kaming kaligtasan, wala kaming malalapitan, you finish the work passing over our sins, forgiving us, declaring us worthy of your kingdom, declaring us safe in Christ. In his name we pray. Amen. We may all be seated now.
Shall we all stand? For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Oh, thank you, O oh Lord, so much that we can proclaim your death and your second coming. In his name we pray, amen.